Καλώ ήρθατε στο debate τη Euractiv για του νέου και την Ευρώπη. Όταν μιλάμε για νέου στην Ελλάδα, τρει λέξει μα έρχονται στο μυαλό: ανεργία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Για αυτέ τι τρει λέξει θα συζητήσουμε σήμερα εδώ με την κυρία Εύα Καηλή, την κυρία Μαρία Σπυράκη και τον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερι ερωτήσει νέων, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να συζητάμε για του νέου χωρί του νέου. Πώ κρίνεται την επίδοση των ελληνικών και των κυπριακών πανεπιστημίων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυρία Καϊλή. Νομίζω ότι στην ερώτηση αυτή μπορεί κανεί να απαντήσει ότι δυστυχώ η πορεία είναι καθοδική, παρότι θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Θα μπορούσαν φυσικά να ενισχυθούν γιατί κάτι που επηρεάζει την παιδεία στην Ελλάδα είναι και το ότι διακόπτονται πολλέ φορέ τα μαθήματα για μεγάλα διαστήματα από καταλήψει ή εξοκοινοβουλευτικέ αντιδράσει και διαμαρτυρίε. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό επίπεδο καθηγητέ. Ουσιαστικά ε, στην Ελλάδα έχουμε διακεκριμένου επιστήμονε, οι οποίοι καλούνται και μάλιστα σε ξένα πανεπιστήμια ω επισκέπτε καθηγητέ. Ε, και έχουμε, μην ξεχνάμε, δωρεάν παιδεία υψηλωτά του επίπεδου. Άρα νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι θα μπορούσε φυσικά να βελτιωθεί, αλλά δεν πάβει να είναι εξαιρετικού επίπεδου η παιδεία που έχουμε. Κυρία Σπυράκη, η δικιά σα γνώμη. Νομίζω καμιά φορά ότι δυσφημούμε τον εαυτό μα. Τόσο με την κακή εικόνα που παρουσιάζουν τα κτίρια, όσο και με την κακή εικόνα που παρουσιάζει η συνέχεια τη καθημερινότητα των πανεπιστημίων. Είναι απαραίτητη ανάγκη για μένα να υπάρξει ένα άνοιγμα των ελληνικών πανεπιστημίων στο διεθνέ περιβάλλον. Με αγγλόφωνα τμήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με summer schools όπω συμβαίνει σε όλα τα ιδρύματα του κόσμου. Εγώ ειδικά παρακολουθώ ένα summer school κάθε χρόνο από τότε που εξελέγει ευρωβουλευτή στο Κολέγιο τη Ευρώπη. Και με τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων που θα δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουν νέα αντικείμενα και να αυξηθεί ο ανταγωνισμό. Η Ελλάδα έχει το δυναμικό που χρειάζεται. Έχει τα μυαλά που χρειάζεται. Έχει πολύ ψηλά μορφωμένου ανθρώπου. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δείξει στο ευρύτερο περιβάλλον, στην περιοχή, ότι μπορεί να αποτελέσει έναν προορισμό σπουδών. Το κάνει η Κύπρο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το κάνει η Κύπρο προσελκύοντα και ελαδίτε φοιτητέ. Το κάνει η Βουλγαρία με ιδρύματα που έρχονται από το εξωτερικό και ιδρύουν εκεί αντίστοιχα τμήματα. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα, Γιατί να τη χάσει αυτή την ευκαιρία. Κύριε Χατζηγεωργίου. Ε, καταρχήν για τα ελληνικά πανεπιστήμια, να μην προσθέσω στα όσα έχουν πει οι συναδέλφοι σα. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι ε, είμαστε άριστοι πάντοτε στην ανάλυση. Πάσχομαι στη συνολική και συλλογική βούληση, στην διασύνδεση και συνέργεια των πολιτών και του κράτους ταυτόχρονα, των κομμάτων μαζί με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να κάνουμε το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τα Κυπριακά Πανεπιστήμια που είμαι σε καλύτερη θέση να πω κάποια πράγματα, νομίζω ότι τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου είναι σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση και το Κρατικό Πανεπιστήμιο στη Λευκοσία και το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, χωρίς να υπολείπονται δρόμου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ε, ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσθεθούν κονδύλια στην ανάπτυξη της καινοτομία, ουσιαστικά κονδύλια, υπολοιπόμεθα σε αυτό στην Κύπρο πάρα πολύ έτσι ώστε να μπούμε μπροστά σε ζητήματα για τα οποία, στα οποία είναι μπροστά άλλα κράτη, όπως η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εγώ θέλω να πω σε ένα φοιτητή στην Κύπρο ή σε ένα φοιτητή στην Ελλάδα, να μην σκεφτεί ποτέ ότι ένας φοιτητή τη ίδια ηλικία μαζί του στην Αμερική ή στη Γερμανία μπορεί καλύτερα στον παγκόσμιο, στο παγκόσμιο επίπεδο να παράξει καλύτερα πράγματα. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο σε αυτό τον τομέα. Στην Ελλάδα το ψηφιακό χάσμα παραμένει ψηλό Καθώ οι χώρε στερεί υποδομέ αλλά και στι ψηφιακέ δεξιότητε που διαθέτει το εργατικό δυναμικό τη. Πώ μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική, αν παραμένει ουραγό σε αυτόν τον τομέα, Νομίζω πω πρέπει να το δούμε ξανά. Δηλαδή, είμαστε 26 στι 28, συμπεριλαμβανομένου και των ΟΒ. Έχουμε 99% των οικοκυριών πρόσβαση σε δίκτυα, αλλά μόλι λίγο πάνω από το 60% συνδεσιμότητα. Και έχουμε πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ και τη σχέση με το κράτο. Πρέπει σε κάθε περίπτωση εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να διευρύνουμε τη σχέση εμπιστοσύνη του πολίτη με το κράτο, για να κατορθώσουμε έτσι να βελτιώσουμε τη διοίκηση. Πρέπει συγχρόνω όμω να σα πω και κάτι, γιατί είστε νέοι άνθρωποι. Ξέρετε ότι οι ελληνικέ εταιρείε ψάχνουν ειδικού ψηφιακά καταρτισμένου και δεν μπορούν να βρουν. Το χειρότερο κομμάτι τη απώλεια μυαλών. Άσυ για να το κάνω ελληνικά το brain drain, είναι ότι χάνουμε παιδιά τα οποία είναι απολύτω εξειδικευμένα στα ψηφιακά, στην ψηφιακή οικονομία. Είναι αυτό που λέμε IT monkeys. 
Αυτού χάνουμε, αυτού χρειαζόμαστε. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια ευρύτερη εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι και των αποφύτων όλων των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Και υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό. Υπάρχουν κονδύλια που προέρχονται από το λεγόμενο ΑΕΣΠΑ, από τον κοινοτικό προπολογισμό. Υπάρχουν κονδύλια που προέρχονται από το FCE, από το σχέδιο Γιούγκερ. Μάλιστα κονδύλια τα οποία μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ τι υποδομέ στην εκπαίδευση και τον εξυγχρονισμό των δικτύων και έτσι να δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αποτελέσουν σε ένα ψηφιακό κέντρο. Δεν είμαστε στην κατηγορία ψηφιακά αναλφάβητη. Είμαστε στην κατηγορία της ψυχικής απόστασης ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει στην ψηφιακή οικονομία και σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και χάνουμε ένα πολύ καλό μερίδιο επιστημόνων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κι άλλους, χρειαζόμαστε εσά και σας χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένους. Κύριε Χατζηγεωργίου, θέλετε να μας πει για την κατάσταση στην Κύπρο. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να πάψουμε να αναλώνουμε τόσο χρόνο στο Facebook και να συνεπάγεται για πολλούς από εμά αυτό ότι ασχολούμαστε με την ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά θέλω να πω ταυτόχρονα στους νέους ότι, ότι το δικαίωμά τους να ερωτούν δεν πρέπει να το απεμπολίσουν στο δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να απαντούν. Μεταφέρω δηλαδή, αν θέλετε, μέρος της ευθύνη στους ώμους όλων και οι απαντήσεις δεν μπορούν να προέρχονται μόνο από τους πολιτικούς που ούτως ή άλλως δεν μας εμπιστεύονται. Εγώ όταν βλέπω συνεντεύξεις και μου προσωπικά όταν τύχει κάποια φορά την ξαναδώ, θυμώνω. Διότι έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά εν τούτης ο νέος παραμένει άνεργος. Γι' αυτό αναζητώ από όλη την κοινωνία να αναζητά όμο, μόνο, να μην αναζητά μόνο προς την κατεύθυνση των ερωτήσεων, αλλά να αναζητά και προς την κατεύθυνση των απαντήσεων. Οι νέοι να συγκροτηθούν σε σώματα και εντός κομμάτων και εκτός κομμάτων και σε συνέργειες με την εξουσία και χωρίς για να έχουν προτάσεις που να αναγεννώνται μέσα από τους ίδιους. Πριν έρθω εδώ ρώτησα μερικούς νέους, τι θέλετε να ακούσετε από μένα, τι θέλετε να ακούσετε από μένα. Ε, δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν σε θέση, τουλάχιστον αυτή που ρώτησα, να μου, να μου δώσουν μια καθαρή εικόνα του τι θέλουν να ακούσουν. Είμαστε όλοι στην σφαίρα των ερωτήσεων και όταν βρεθούμε μπροστά στη κάμερα έχουμε τις λύσεις. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις, πρέπει να δοθούν κονδέλια στην ανάπτυξη, όπως έχω πει και πριν, στην ανάπτυξη της καινοτομία, να ενθαρρύνουμε τους νέους μέσα στα πανεπιστήμια και εκτός πανεπιστήμιων, να γεννήσουν το καινούριο. Να μην περιμένουμε από τους Αμερικάνους ή τους Γερμανούς. Μπορούμε και εμείς, φτάνει το κράτος να δώσει αυτή την ευχαίρεια, αυτή η δανετότητα. Και ο ιδιωτικός τομέας όμως, ταυτόχρονα. Έτσι ώστε να συμβεί αυτό που είπα και πριν, ο νέος της Ελλάδας και της Κύπρου, να μην αισθάνεται ότι υπολείπεται σε ελάχιστο έστω από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο ή Αμερικάνων νέων. Κυρία Καϊλή, η δικιά σας γνώμη, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που λείπει. Στην Ανατολική Ευρώπη γενικά είμαστε πολύ πίσω σε ψηφιακές δεξιότητες. Υπήρξε ένα πρόγραμμα από την Ευρώπη, στηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ψηφιακό σχολείο, για να αποκτήσουν οι μαθητέ δεξιότητε ψηφιακέ, δηλαδή coding, νέε γλώσσε, προγραμματισμού, ή ουσιαστικά για να μπορούν να διαχειρίζονται μέσω του διαδικτύου τι ευκαιρίε που ανοίγονται. Αυτό είναι ένα μικρό πρόγραμμα. Φυσικά δεν είναι μεγάλο και δεν είναι παρκέ, ειδικά για τι χώρε τη ξαναλέω τη Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προγράμματα. Ένα βασικό είναι η πρόσβαση στο ίντερνετ, το Wi-Fi for Europe, το οποίο περνάει τώρα, δηλαδή θα υπάρχουν σημεία στα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση δωρεάν στο διαδίκτυο, διάσπαρτα στη χώρα, κυρίως σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Ε, ένα τρίτο που γίνεται από το Agency της Ευρώπης το, για την καινοτομία είναι coding lessons, κυρίως για κορίτσια, γιατί έχουμε μία στις 20 περίπου κοπέλες να ασχολείται με τις ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο θα τους μαθαίνει ξανά γλώσσες προγραμματισμού όπως το Python. Α, αυτά λοιπόν είναι πρωτοβουλίες που υπάρχουν, ξεκινούν και στην Ελλάδα, με δική μας πρωτοβουλία έχουμε πιέσει να ξεκινήσει μέσα στο 17 στη, στη χώρα μας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετά. Υπάρχουν, τα, υπάρχουν αρκετά προγράμματα για την ΟΛΕ, αλλά ψηφιακέ δεξιότητε δεν αφορούν μόνο του νέου, αφορούν και του πιο ηλικιωμένου, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλέ ε, υπηρεσίε και, και σε διευκολύνσει. Ε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Σα είπα ότι υπάρχουν τρει-τέσσερι πρωτοβουλίε, οι οποίε πρέπει να ενισχυθούν. Ένα πρόβλημα που βλέπω είναι ότι ενώ ξεκινούν από εδώ οι πρωτοβουλίε και οφείλει το κράτο να τι συνεχίσει και να τι ενισχύει ω πιλωτικά project. Το κράτος δυστυχώς αδυνατή γιατί είμαστε σε μια διαρκή κρίση τα τελευταία 10 χρόνια. Από το 2012 η Ελλάδα είναι μία από τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει τον κατώτατο μισθό για τους νέους παρά το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυξάνει τις πιθανότητες των νέων να βρουν δουλειά. 
Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία πιστεύουμε ότι ο υποκατώτατο μισθό αποτελεί διάκριση με βάση την ηλικία και πρέπει να καταργηθεί. Ποια είναι η θέση σα, Κύριε Χατζηγεωργίου, στην Κύπρο ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτό. Αλλά θέλετε να μου πείτε τι έκανε η χώρα σα για να αντιμετωπίσει την κρίση που πέρασε. Όπω είπα και πριν, δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση τη κρίση. Θέλει μικρά και σταθερά βήματα. Και όταν νομίζει ότι μπορεί να κάνει το άλμα, να ξέρει ότι όταν σηκώσει το πόδι σου υπάρχει που να το πατήσει. Για να μην βρεθεί πάνω από κρυμνό. Το δεύτερο που έχω να πω, που δεν συνδέεται άμεσα με τούτο, αλλά ε, θέλω να το πω. Παλαιότερα εργαστήκαμε για να, μπει, για να έχει κάθε μαθητή ένα κομπιούτερ. Και σήμερα εργαζόμαστε για να του το αφαιρέσουμε. Γιατί έχει, έχει, έχει χάσει επαφή με τον περίγυρο του, με τον κόσμο γύρω του, με το παράθυρο και την πόρτα. Ρωτάει ένα γονιό του παιδί του, βρέχει εκεί που είσαι. Και αντί να κοιτάξει από το παράθυρο, του λέει μια στιγμή εδώ την Google. Τώρα, όσον αφορά τον, τον κατώτατο μισθό, δεν υπάρχει στην Κύπρο. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι λαθασμένη η μέθοδο. Πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο μισθό. Στάνει αυτό ο κατώτατο μισθό να μην είναι ο κατώτατο δυνατόν. Έτσι, να έχει ένα επίπεδο αξιοπρέπεια. Αλλά το κυριότερο είναι να υπάρχουν τέτοια ανάπτυξη που να έχουμε ε, θέσει εργασία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή όπου όταν μπει στη λέξη κράτο, αμέσω ο άλλο αισθάνεται ότι υπερασπίζεται τον κρατισμό. Και μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έχω αντικαταστήσει τη λέξη κράτο με τη λέξη πολιτεία. Η πολιτεία αφορά όλου μα. Το κράτο αφορά μερικού. Η πολιτεία λοιπόν έχει υποχρέωση να δημιουργεί θέσει εργασία. Όχι προ την κατεύθυνση του να κάθεται απλώ κάποιο και να πληρώνεται, διότι υπάρχει αυτή η, 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 η σκέψη σε διάφορου οικονομολόγου. Αλλά για να έχει κάποιο εργασία στον τομέα που θέλει, που χρειάζεται, που πιστεύει ότι είναι τα προσόντα του. Η δε περιλαλούμενη κινητικότητα τη μέμφωμαι πάρα πολύ διότι εγώ προέρχομαι από ένα χωριό όπου το, πριν μερικέ δεκαετίες το μισό χωριό εξαφανίστηκε διότι πήγαν στη Νότιο Αφρική και στην Αυστραλία. Αυτό δεν είναι κινητικότητα, έτσι δεν είναι. Είναι μετανάστευτη, μετανάστευση σκληρή. Και σήμερα όταν ο νέο φεύγει από την Ελλάδα ή την Κύπρο για να έρθει εδώ στη Γερμανία ή στο Βέλγιο για να παίρνει 800 ευρώ και πάλι δεν είναι, δεν είναι παρά μόνο μετανάστευση. Πρέπει όταν μετακινηθείς να το κάνεις οικία βουλήσει, διότι βρήκες δουλειά πάνω στο ταλέντο σου, γιατί βρήκες δουλειά που σε πληρώνει πολύ πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλο σημείο της Ευρωπα... Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλετε να μου πείτε και ποια είναι η θέση της πολιτικής σας ομάδας πάνω στο θέμα του υποκατώτου του μισθού που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κοινή θέση. Εμεί είμαστε σε μια ομάδα όπου ε, ονομάζεται συνομοσπονδιακή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολιτικό χώρο έχει τι δικέ του θέσει. Η δική μου τοποθέτηση του δικού μου κόμματο είμαστε εναντίον του κατώτατου μισθού προ την κατεύθυνση που περίγραψα πριν. Όχι ένα κατώτατο μισθό που να σημαίνει τον κατώτατο δυνατόν, αλλά θέσει εργασία για να πηγαίνει ο καθένα εκεί που είναι τα ταλέντα και η, η θέλησή του. Κυρία Καηλή, α πάμε τώρα και στα τη Ελλάδα. Πείτε μα τη δική σα γνώμη. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι όχι μόνο κατώτατο, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι η μηδενική αμοιβή απόκτηση εργασιακή εμπειρία. Τα internships δηλαδή που δεν αμοιβούνται καθόλου. Άρα τα προβλήματα για την Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Στην Ελλάδα ειδικά έχουμε φτάσει στο 50% ανεργία σε νέου. Άρα ο κατώτατο μισθό είναι πλέον α, κάτι που εύχεται κανεί να αποκτήσει, γιατί εδώ μιλάμε για 50% ανεργία. Μηδενικό μισθό, μηδενική α, αμοιβή. Οι κινήσει που έχουν γίνει από την Ευρώπη, και ξαναλέω αυτά, είναι δυστυχώ προβλήματα που στην Ελλάδα τα έχουμε πιο έντονα. Αλλά η Ευρώπη έχει αρχίσει να τα αντιμετωπίζει. Καταρχήν, υπάρχουν προγράμματα που υποχρεώνουν μετά από τέσσερι μήνε το νέο, αφού ολοκληρώσει τι σπουδέ του, είναι η εγγύηση για την νεολαία, ένα γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να, ε, να προσληφθεί με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία αμοιβόμενη, για να μπορέσει φυσικά και να συνεχίσει και να αυξηθεί ο μισθός αρκετά γρήγορα. Είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργήσε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο λιγότερους Ανέργου έχουμε στην Ευρώπη τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια. Έχουμε πλέον επιχορηγήσει για την πλήρη απασχόληση των νέων. Ειδικά στην Ελλάδα είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν λειτουργούν επαρκώ, γραφειοκρατία, δεν απορροφούμε τα κονδύλια, τα γνωστά τα που γνωστά έχουμε στην Ελλάδα. Και ένα τρίτο είναι επιχορηγήσει πρόσληψη πτυχιούχων, που αφορά μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη μέχρι και 35 ετών. Άρα γίνονται δράσεις, πρέπει να αποφεληθούμε και δυστυχώς το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι ο κατώτατος μισθός, είναι η ανεργία, η τεράστια που υπάρχει στην, α, στη χώρα μας. Κυρία Σπυράκη, τη θέση του, του ΕΛ και τη δική σας για τον υποκατώτατο μισθό. Θα σας μισθό. πω τη δική μου. 
Βεβαίω. Δεν είναι καθόλου αρκετά όλο αυτό που έχουμε εδώ. Ούτε το Youth Guarantee που αναφέρθηκε πριν η κυρία Καϊλή και παρά το γεγονό ότι θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια ο προπολογισμό μέχρι το τέλο του αυτού του, του πλαισίου, του κυρωτικού πλαισίου στήριξη, ούτε το Erasmus Plus που στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο σε φοιτητέ πια και σε σπουδαστέ αλλά και σε νέου επιχειρηματίε, ούτε άλλε πρωτοβουλίε όπω είναι αυτή με το εισιτήριο που παίρνει κανεί για να μπορεί να γυρίσει στην Ευρώπη και που θα είναι η νέα πρωτοβουλία για να καταστήσουμε του νέους μας Ευρωπαίους. Άρα, Οι νέοι είναι. μας γίνονται Ευρωπαίοι όταν έχουν ευκαιρίες για την απασχόληση. Και οι ευκαιρίες για την απασχόληση γίνονται μέσα από τη νέα μορφή της οικονομίας την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να σας πω δύο αριθμούς. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα έσοδα, τα διαφημιστικά, για πολύ μεγάλες εταιρείες. Η Google παίρνει 72,6 εκατομμύρια από αυτή την υπόθεση και η το, το Facebook παίρνει 33,76. Μιλάμε για δισεκατομμύρια χρήματα. Με συγχωρείτε που είπα εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια χρήματα. Και είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε στι μικρέ ψηφιακέ μα επιχειρήσει. Ήδη οι ελληνικέ startup είναι οι μόνε που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα που είχαμε για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και μάλιστα το χρησιμοποίησαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 18%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε παιδιά με μυαλό. Παιδιά με προσόντα, παιδιά με δυνατότητε, που το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν να επιχειρούν. Για να επιχειρεί κάποιο πρέπει να έχει φιλικό περιβάλλον. Ούτε γραφειοκρατία, ούτε εμπόδια και πρόσβαση στο δανεισμό. Εμεί δεν έχουμε κανένα από τα τρία. Και δεν έχουμε κανένα από τα τρία, διότι όλη αυτή την περίοδο φερόμασταν άτλμα. Ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε σε όλου ένα κουπόνι, σε όλου ένα επίδομα και σε κανέναν καμιά ευκαιρία. Οι υψηλέ ασφαλιστικέ εισφορέ και η βαριά φορολογία. Εμποδίζουν την παραγωγή κερδών και την αύξηση τη απασχόληση, ιδιαίτερα σε startups και μικρέ επιχειρήσει. Δεν θα ήταν μια ανάσα για τι ελληνικέ επιχειρήσει η μείωση του εργοδοτικού κόστου με απότερο σκοπό την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων και παράλληλα τη μείωση τη ανεργία ή και την αύξηση των καθαρών μισθών των υπαλλήλων. Σα ευχαριστώ. Υποθέτω τώρα ότι αυτό ήταν τυχαίο. Δεν έτυχε, πέτυχε. Και πέτυχε διότι θυμάστε ότι η δική μα κυβέρνηση μείωσε τι εργοδοτικέ εισφορέ. Διότι θυμάστε ότι εξ αρχή έχουμε τοποθετηθεί κατά τη αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Και γιατί πιστεύουμε ότι ένα τρόπο υπάρχει σε σχέση με την κινητροδότηση των επιχειρήσεων, η κάλυψη μέρου των εισφορών από την πλευρά προγραμμάτων ή του προπολογισμού. Η πραγματικότητα όμω στην Ελλάδα έχει ω εξή. Υπάρχει ένα τοπίο από το οποίο αφαιρείται κάθε στοιχείο οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει ένα τοπίο στο οποίο περίπου το 70% του τζίρου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να πάει σε φόρου και εισφορέ. Αν αυτό το τοπίο δεν αλλάξει και συγχρόνω οι επιχειρήσει δεν αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο δανεισμό, κανένα δεν θα προσλάβει κανέναν και κανένα startup δεν θα μπορεί να ξεκινήσει. Σα δίνω μόνο έναν αριθμό. Μέχρι τώρα το σχέδιο Γιούγκερ έχει μοχλεύσει πανευρωπαϊκά 177 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο State of Play, 9 Μαρτίου. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το μισό περίπου ποσό είναι για τη Fraport και για άλλε μεγάλε επιχειρήσει, και τα υπόλοιπα επρόκειτο να πάνε σε μικρομεσαίου. Δείξτε μου ποιοι μικρομεσαίοι πήραν χρήματα μέσω των τραπεζών από το σχέδιο Γιούγκερ για να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Το πρόβλημα λοιπόν έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η αβεβαιότητα, είναι η αδυναμία στι διερθωτικέ αλλαγέ, είναι κυρίω η εχθρική. Και η στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Κύριε Χατζηγεωργίου, η κατάσταση είναι η ίδια στην Κύπρο. Καταρχήν, νομίζω ότι το ερώτημα είχε δύο σκέλη. Με το ένα συμφωνώ και με το άλλο διαφωνώ. Όσον αφορά την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ασφαλώ συμφωνώ για να μην είμαστε ενάντια στην επιχειρηματικότητα, για να μπορεί να αναπτυχθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν μπορεί να βάλλεται, να καταπιέζεται, να εξουθενώνεται από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά όσον αφορά την πρόταση για μείωση του εργατικού κόστους, αυτό συνεπάγεται περαιτέρω μείωση των μισθών για να υπάρξει μείωση του εργατικού κόστους. Και με το οποίο ασφαλώς διαφωνώ. Άλλωστε προηγουμένω αναφερθήκαμε στον κατώτατο μισθό και έχουν λεχθεί οι απόψει μας. Στην Κύπρο τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά αλλά ε, αυτό το ελαφρώς έχει τεράστιο βάρος. Ε, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Ε, υπάρχουν ε, συζητήσεις στην Κύπρο από τους εργοδότες για μείωση του εργατικού κόστους και ασφαλώς η αριστερά ε, δεν μπορεί παρά να αντιτίθεται σε αυτό. Ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται ε, ισίσον βαθμό με την απόδοση της εργασίας του, να μην είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια του, του εργοδότη. 
ε, πιστεύω πως είμαστε σε, μια, σε ένα καλύτερο δρόμο στην Κύπρο, τουλάχιστον όσον αφορά τους αριθμούς. Ελπίζω και εύχομαι άμεσα μετά τους αριθμούς να ευημερίσουν και οι άνθρωποι, γιατί έχουμε ψηλό βαθμό ανεργία στους νέους, γύρω στο 26% και γύρω στο 12% σε, σε άλλες ηλικίε, σε γυναίκες λίγο περισσότερο από το 12%. Α, νομίζω όμως ότι έχουμε πατήσει πάτο, Uh, δεν πιστεύω ότι υπάρχει υποχώρηση πέρα από αυτό. Αναμένω δε ότι και μια νέα διακυβέρνηση στην Κύπρο, το λέω αυτό για την ερχόμενο Φεβράριο, έχουμε προεδρικές εκλογές, μπορεί να σημάνει και ένα καινούριο δρόμο σε μια uh, περαιτέρω ευημερία των, των Κυπρίων. Κυρία Καϊλή. Τι πρέπει να γίνει για να μην πνίγεται λοιπόν η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ερώτηση κλειδί, νομίζω, για να λυθεί κρίση οριστικά στο νότο τη Ευρώπη. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι το να δώσει κίνητρα να ξεκινήσει κάποιο να επιχειρεί στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει καταρχήν με μια νοοτροπία διαφορετική, υγιή, όπου η επιχειρηματικότητα είναι κάτι στο οποίο είμαστε φιλικοί και καταλαβαίνουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματικά ανάπτυξη. Ε, και το scale-up όμως, το να μεγαλώσουμε μια επιχείρηση, γιατί τα startup δεν πετυχαίνουν όλα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τα στηρίξουμε στο επόμενο βήμα, όπου θα μεγαλώσουν και θα μπορέσουν να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και αυτό να δημιουργήσει αυτή την, την, την κινητικότητα και να μπορέσει να αντέξει η επιχείρηση αυτή. Ε, Γι' αυτά υπάρχουν ε, δυστυχώ εθνικέ στρατηγικέ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να επηρεάσει σε κάτι τέτοιο. Ε, επειδή η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα, είναι σε, είναι, εξαιρείται έτσι κι αλλιώ από τι περισσότερε ε, ε, οδηγίε για, για αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα βασικό ιδεολειπτικό πρόβλημα που έχει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η φιλοσοφία τη κατά του ιδιωτικού τομέα. Ε, Όπω ανέφερε και η κυρία Σπυράκη, συνάδελφό μου, επειδή δουλεύουμε μαζί στο σχέδιο Γιούγκερ, οι, οι μόνε επιχειρήσει που βοηθήθηκαν να απορροφήσουν χρήματα από το Γιούγκερ ήταν οι γερμανικές, γαλλικές, ιταλικές. Οι όψιμοι φίλοι μας που βολεύουν αυτή την κυβέρνηση να μείνει στην εξουσία λίγο παραπάνω. Αυτούς βολέψαμε. Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βοηθήθηκαν. Το κάνει αδύνατο με καταγγελίες υψηλότητα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρώπης. Η χώρα μας είναι αυτή που κλείνει τις πόρτες, εμείς δίνουμε μάχη για να τις ανοίξουμε τις χρηματοδοτήσει και τις ροές προς τον Νότο και η, ε, η κυβέρνηση δεν βοηθάει, δεν επιτρέπει στις τράπεζες ούτε να το διαφημίσουν, ούτε να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εργαλεία που μπορεί να φτιάξει. Στην Ιταλία, 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων ε, πήγαν για να, για να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Να κάνω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση. Με βάση τα όσα ακούσαμε και από εσά, αλλά και από τα παιδιά που μας μίλησαν, εγώ θέλω να ρωτήσω. Πιστεύετε τελικά ότι μιλάμε για μια χαμένη γενιά της Ευρώπης. Και αν ναι, τι μπορεί να γίνει για να αντιστραφεί αυτό. Από μένα. Αν θέλετε βεβαίω. Σε καμία περίπτωση. Μου, όλοι. Σε καμία περίπτωση η γενιά δεν είναι χαμένη. Σε καμία περίπτωση δεν παραδίδουμε τα όπλα. Δεν παραδίδουμε τα όπλα γιατί οι εργαλεία υπάρχουν. Χρειάζεται πολιτική βούληση και χρειάζεται και οριστικό διαζύγιο από την ανοησία και το λαϊκισμό. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζονται διαρθωτικέ αλλαγέ ταχύτατε που θα επιτρέψουν στην ελληνική νέα γενιά να δείξει τι δυνατότητέ του στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Γιατί συμβαίνει συχνά παιδιά να ιδρύουν εταιρείε στην Εστονία και να δουλεύουν από την Ελλάδα από το σπίτι του. Γιατί συμβαίνει συχνά μια ιστοσελίδα που κοστίζει πάρα πολύ εδώ στο Βέλγιο να, έχει τελικά, να κατασκευάζεται τελικά και να γίνεται από Έλληνε με πολύ καλέ ιδέε. Γιατί συμβαίνει συχνά Έλληνε οδοντίατροι να είναι περιζήτητοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και μετά τη δρομολόγηση του Brexit. Τι, συμ, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει πω έχουμε τα ταλέντα, σημαίνει πω έχουμε τη διάθεση, σημαίνει πω έχουμε τι γνώσει για να ανταπεξέλθουμε. Όχι λοιπόν στην ιδέα τη χαμένη γενιά. Ναι, σε μια πολύ επιθετική κίνηση μεταρρυθμίσεων που θα ξανακάνει την Ελλάδα ελκυστική ώστε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να πάρουμε, να πάρουν τα παιδιά μας κυρίω αυτό που αξίζουν. Κυρία Καϊλή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αντιστραφεί να αυτή παρα... η ζημιά που έχει γίνει. Να παραμείνω και εγώ αισιόδοξη και να πω ότι αν μιλάμε για ζημιά, μιλάμε για μια ζημιά οικονομική στη δική μας χώρα που δυστυχώς επιβραδύνει τους ρυθμούς που έχει η Ευρώπη, το, υπό... το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε κατακτήσει η Ευρώπη να είναι παράδεισος στο... σε όλο τον πλανήτη για να ζει και να εργάζεται κάποιο. Είναι μια περιοχή όπου έχουμε παλέψει τις διακρίσεις. Ένας νέος λοιπόν έχει ευκαιρίες που δεν είχε παλαιότερα. Μια γυναίκα έχει ευκαιρίες που δεν είχε παλαιότερα. Έχει ευκαιρία να αλλάξει χώρα, να μετακινηθεί, να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία, οτιδήποτε άλλο θέλει σε οποιαδήποτε χώρα 
μπορεί να τον ε, αφορά ή να είναι το επάγγελμά του σε ζήτηση και, ε, και φυσικά το σημαντικό είναι να καταφέρουμε στην Ελλάδα να κρατήσουμε τους νέους μας εκεί γιατί έχουμε τεράστια έξοδο πτυχιούχων το δυναμικό εκείνο, δηλαδή το υγιές, που θα μπορούσε να αντιστρέψει όλη αυτή την κατάσταση και στην... Να τους κρατήσει και να καταφέρουν και, και να γυρίσουν και όσοι οικονομία. έχουν φύγει, γιατί δυστυχώς έχουν φύγει πάρα Νομίζω πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιστροφή. Πολύ σωστά το θέσατε. Κύριε Χατζηγεωργίου, ένα δικό σας τελευταίο σχόλιο. Χαμένη γενιά δεν μου αρέσει η έκφραση. Είναι όμως μια γενιά με λιγότερη ευημερία από την προηγούμενη. Πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από κάποιες δεκαετίε. Είχαμε μια συνεχή αύξηση του επίπεδου ζωή των πολιτών και κάποια στιγμή έχουμε δει ένα σκάμα, μια επιστροφή. Το χαμένη γενιά όμω στέλνει ένα μήνυμα όχι απεσιοδοξία μόνο, υποσκάπτει την θέληση των ανθρώπων στου οποίου αναφέρεσε. Εγώ θα πω μια τελευταία κουβέντα. Το κλειδί σε χώρε με σοβαρά προβλήματα οικονομία είναι η αντιπολίτευση. Να ξέρει σε ποιο βαθμό θα στηρίξει την κυβέρνηση, όχι γιατί ενστερνίζεται τι ιδέε τη. Και δεν αναφέρομαι σε δεξιά ή αριστερή κυβέρνηση, αναφέρομαι σε όποια κυβέρνηση, η αντιπολίτευση είναι το κλειδί. Να μπορέσει να στηρίξει διότι ο καιρό το επιβάλλει. Και όταν έρθει αυτό στην εξουσία, κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά και πάλι η άλλη αντιπολίτευση πρέπει να συντρέξει. Αν δεν υπάρξει σε εποχέ που καίγεται το σπίτι σου συλλογική βούληση, ζήτω που καήκαμε. Σα ευχαριστώ πολύ όλου για τον χρόνο σα. Είμαι η Άρια Κούτρα και τη Γιουράκτη.